Ćao drugari, ja sam Bojan. Dobrodošli u još jedan video u kome prezentujemo Medeli AKX10. Ovoga puta govorimo o sampleru. Već sam u uvodnom delu govorio da AKX10 možemo da posmatramo kao veoma dobru bazu na koji mi gradimo ono što želimo da naš aranžer bude. Medeli nam nije dao razdvajanje godača po prstima što može Yamaha od Tyrosa 5 recimo. Također nema muzikant verziju već samo ovu jednu. Realno, sve ono za što bismo razvoj inače platili, a ne bismo koristili, bar ne ovdje u ovom delu sveta. Ali imamo 765 MB memorije za semplove, pa recimo možemo imati čuveni rotary organ sa Rolanda, na primjer. Heaven Pad sa Yamaha. Fantasy sa Rolanda D50. Ili Brass sa Corgi Stream, na primjer. Kao i gomilu drugih semplovanih instrumenta koji su obavezni za muziku koju sviramo, recimo kvalitetne trube, harmonike, gudače, duvače, saksofone i tako redu. Već sam pominjao ranije, trenutno spremamo Dynamic Set za Medeli AKX10 i radit će gotovo identično onome kako radi na Yamaha Gen s PSR ASX, PSR S i Tyrus U5, pa ste verovatno primetili da koristim neke od stilova i boja iz tog seta za ovu prezentaciju. Jer upravo je u tome poenta ovog našeg malog druženja ovdje. Ne samo da vam govorim o klavijaturi, jer o tome možete sve pročitati i pogledati online, već da vam pokažem na poznatom primjeru kako se ta klavijatura koristi u našim uslovima i sa setom koji je primjeren za naše podnebne. I to je zapravo najbolja stvar kod AKX10, što ova klavijatura zvuči izvrsno kad se lepo spakuje, što ćemo na kraju ju raditi. Ali za razliku od Rolanda EA7, ona zvuči prilično dobro i čim je izvedite iz kutije. I ne samo da zvuči, nego i izgleda prilično dobro. Medeli je za AKX10 koristio pomenuti software koji se zove Grand Suite i on služi da se u njemu prave i konvertuju semplovane boje, edituju i konvertuju stilovi, kreira instalacijoni pak koji se kasnije ubacuje u klavijaturu. Oni koji su upoznati sa time kako radi Yamaha, verovatno vide sličnost sa Yamahinim Expansion Managerom, ali Grand Suite je otišao i nekoliko koraka dalje u opcijama pa možete učitavati direktno Yamahine stilove koji rade identično na AKX10 nakon prostog i brzog konvertovanja. Također, moguće je imati napredne opcije semplovanja koje Yamaha Expansion Manager ne podržava prosto. Iz samo Yamahi poznatih razloga. Medeli je bio krajnje fair i ništa nisu sakrili od nas. Pa možemo imati i no-tof opciju da lajer svira kad pustimo dirku, pa onda recimo regulisanje velocity po oscilatorima, kao i recimo šest puta više oscilatora nego što to može genos za svaku boju, kao i mnoge druge opcije među kojima je slider da podesite odnos između niže i više lage svake boje. Pa recimo, ako vam je harmonika jaka dok svirate niže tonove, ali tiša kad svirate više, ranije ste morali sample po sample da pojačavate ili smanjujete, ali Medeli je dao jedan jednostavan slider kojim podesite ovaj odnos tako da se boja čuje podjednako dobro bez obzira na oktavu u kojoj ste. Izuzetno, zaista. Grand Suite također nudi opcije koje su toliko napredne da ih ne možete imati ni na najskupljim Korg Workstation klavijaturama. Recimo, možete svaki sample u boji napraviti da ima svoj envelope, smanjiti atak za jedan, ali pojačati za drugi sample. Također, svaki sample može imati svoju količinu efekta, jačinu, filtere, rezonancu, kako za drum kit, tako i za regularne boje. Ali pazite, kad kažem sample, ne mislim na celu boju, nego jedan jedini sample, onaj jedan koji se vezuje za svaku dirku. Znači svaki od njih može imati kompletno svoje podešavanje. Neke od ovih opcija su prosto neverovatne i nude vam mogućnosti da napravite šta god vam padne na pamet. Kao što sam ranije pomenuo, Grand Suite konvertuje Yamahine stilove koji rade 100% ispravno u AKX10. Dakle, nije to konverzija na koju ste navikli i koju ste imali prilike da vidite sa raznim ovim dostupnim konverterima, pa pola stvari ne radi, baguje ili morate da provedete vreme sređujući stil nakon toga. Kada se stil konvertuje, možete odmah u Grand Suite da pronađete boju, bilo da je iz ROM baze ili semplovana, iz Expansion Packa, Možete raditi odnose, pojačavati i smanjivati, kopirati sva podešavanja iz jedne variacije u sve ostale samo na jedan klik i samo eksportovati u Medeli Style File. 
Također, osim pravljenja semplovanih boja u Grand Suite, možete importovati SF2 format nativno i nastaviti sa podešavanjima kako želite. SF2 format je toliko rasprostranjen i toliko ima Yamahinih setova i stilova da se sve veoma lako i brzo može prekonvertovati za medeli, pa nema razloga za strahom od neimanja materijala za ovu klavijaturu. Kao što rekoh, Dynamic set će uskoro biti gotov za medeli AKX10, a trenutno postoji još jedan veoma dobar set za AKX10 sa nešto drugačijim manirom, pa možete ukombinovati oba za sve vrste svirke. Kao kod Yamahe, medeli AKX10 organizuje pakove ili setove, tako da se mogu uporedo učitavati. Dakle, nije kao kod starijih generacija Korga, gdje je svako učitavanje seta briše postojeći i već učitan, pa je integracija dva seta mukotrpom proces. Za razliku od toga, Medeli AKX10 može imati 128 simultona učetanih setova ili pakova i svaki u sebi ima 128 mesta za boje i 128 mesta za bubnjeve. Računica je jednostavna, a u praksi to izgleda ovako. Imate nekoliko setova učetanih za različite vrste svirki, prosto samo otvorite folder koji želite i svirate. Bez učitavanja, pakovanja i dodatnih komplikacija. I svakako, Grand Suite u potpunosti zaključava sve što ste napravili. Boje, stilove, arpeđo paterne, sve radi gotovo kao Yamaha Expansion Manager s Instrument Info Filom, samo je mnogo moćniji software. Ako želite svoje stanje, na primjer, da date samo jednom kolegi, možete to tako što ćete zaključiti set samo za njegovu klavijaturu. To bi bilo to za ovaj video, vidimo se uskoro.